Zonja e zëdrin ju përshëndes nga kjo hapsir informative këtu na 2CNN ku ndër zhvillimet kryesore do të ndishni. Edi Rama afton publikisht lullzim bashën të ulen bashk në tryezën e dialogut në letrën publike Rama që artëson se data e zgjedeve në 30 qëshor nuk negociohet, por kërkon një dialog pa kushte me sti dhe kreu të opozitës. Ilir Meta kërkoj nga Edi Rama dhe Lullzim Bashat të mos dalin i ashtë kontrolit krizës politike për të ullen për dialoguar bashk, kreu i shtetit lëshoj akuzat forta për dështimin e reformës në drejtësi dhe rolin e ndërkomtarve. Në përfundim të vizitës të ti në Hag, kreu i kuvendit Gramoz Ruqi tha se votimi parlamentit olandez ishte një lëvizje për efektet e brendshme politike, si pas Ruqit një fakt të tilja kam pohuar edhe vet deputetot olandez. Më mbroma, unë e Marlin Disa, kjo është ditari orës 9.10 këtu në A2CNN, ku në vijim të kësaj apsire informative, dhëtë kemi një zgjerim të temave kryesore të aktualitetit dhe të qështive kryesore ditës me gazetarët Anduena Labani, Elona Gjynmi dhe Marcela Karapan. Një grup studentës u rikësujë në protest të këministria i arsimi duke hedhur gurë dhe flakadar në drejtim të godinës për kërkesat e papëtësuara, por ndryshe nga protesta e djetorit, kësaj radhe studentët të protestuës ishin më të pakt. Plani i ri, krye ministres britanike për Brexit është kritikuar dhe kundërshtuar ashpër nga parlamenti. Tereza Mej kërkoj në bështetjen e ligjvënësve, por opozita njëftoj se nuk do të votojetë. Cristiano Ronaldo shfaqet në mbështetit e ides për afrimin e trajnerit portuges Jose Mourinho të Juventusi në këtë rast, rivaliteti me Interin duket se nuk do të vlej. Në prag të protestës komptarët, 25 majit e dirama shkroj një letër publike për lullzim bashkën ku eftona të të ullen bashk për zgjidin e krizës në një trujes të dialogut. Ftesa vjen pas më shumë se tre muaj shqë opozita është në rrug dhe tashmë ka djegur mandatet e deputetve të saj. Ju drejtohem me këtë letër publike në përpjekjen për të thirur arsye suaj dhe për të këthyrë të vetë me sruk që demokracia një për trajtimin e mos marveshjeve me spalve, dialogut pa kushte. Ftesën për dialogi di rama lullzim bashkët se a bëri për mes korespondencës publike, letra e hapur e krye ministrit i cili thot se ufron një trujes pa kushte, ka një kush që rama nuk do dhe nuk mund e ta negocioj datën e dekretuar të zgjedjeve nga presidente. Jeta politike nuk maron në 30 qërshor dhe që të jemi të qartë mes nesh, zgjedjet në 30 qërshor ju mund të i vështirsoni, por s'kas një shans që t'i ndaloni të zhvillohen, por dialogu duhet të njës pa humbur ko, pavarësisht faktit se unë 30 qërshorin, s'ka mas një fushi ligjore ta negocioj, edhe pse ju jeni i lirë ta diskutoni në tryezën e dialogut. Në letër shefi qeveris liston edhe arsyet se përse nuk e mirë kupton aksionin e opozites, e pikërisht për këto arsye njësur nga bojkoti parlamentare deri të protestat, Rama thot se në djeti detyruar të aftoj të ulen balë për balë në një tryez. Kjo nuk do t'ishte eftesa e pare t'ile Ramës, rritë për sëritja vjen po prap në maj, njësoj si në 2017-ën. Të herë, letrën e mbyllë duke u kujdesur për shëndetin e kundërshtarit dhe familjes të ti. Me shpresën e vobek se ftesa ime do të meret para sysh, dhe me urimin që përveç fjalive propagandistike të marë mbrapsht edhe përgjigjen pozitive për këtë ftes, ju lutem zoti kretar të apërnoni shprejnë e dëshirësime të sinqert për shëndet të patrazuar për ju personalisht dhe familjen tuaj. Ka Marcela Karapanqën në lidhjet drejt për drejt për të folur më shumë rrëth kësaj situate pra krizës politiket vendit. Marcela, më mbrëma, kjo letër e diramës për të njësur dialog me bashën, a është hapi i parë drejt një trejeze me disë dy liderve politika, po ka pasur edhe tentativat të tjera gjatë muajve të krizës politike. Mund të mos jetë e fundit, por sigurisht nuk është e parë Arlind, përsa ko vetë Zoti Rama për gjatë daljeve publike ka pasur disa thirje për kreon demokrat Lullzim Basha për të ullur dhe për të zidur së bashku një trujes dialogu. Madje, Zoti Rama, ndryshe nga 2017-a, krize cila u kalua edhe me ndërmjetsimin e ndërkomtarve, këtë herë Zoti Rama ka preferuar që të ullen edhe pa ndërmjetsim ndërkomtarë, është të jenë të dy së bashku për diskutuar krizën politike. Por ju vetëm ka që tentativat të tjera ka pasur edhe nga leatët e Zotit Basha. Ata jenë drejtuar, ju më larek se një muaj më pare dhe në zyre së presidentit i Lermeta duke kërkuar që të ishte pikërisht kreu i shtetit a i të cilit të një inicion të një tryez, bashku me Zotin Basha, Zotin Rama, pra kreer të partive politike për të zgjidur këtë ngorqë politikë. 
por kanë qënë deklaratat të cilat kanë rënë në vesh të shurtet, pasi Zotit Rama ka thënë se nuk ka marë asë një ftes nga anaj Zotit Meta. Ndaj, kjo nuk do të ishte heraj parë dhe do të shohim në ditët në vim, me 25 maj është protesta e radhës komtare e partiz demokratike dhe opozitës së bëshkuar dhe do duhet të shihet me interes se qëfar do ndodhë në javën post protestës nga data 25 dhe në 31 maj, kur socialistët do të njësin fushatën elektorale zyrtarisht. Lullëzim Basha proteston për i tre muaj shmarselat ashma në rrugë me mbështetsit e partijës demokratike. Sa janë gjasat që kjo letër të shërbej si një pikë these për zhidin e krizës? Nëse flasim për kushtet që janë vendosur, Zotir Rama thot të se nuk do të ketë ndryshim të datës 30 qërëshor, që është datat dekretuar nga presidenti Meta, por ajo të shfar në fakt do të shihet si një tjetër shkelli është ajo e kodit, pasi Zotir Rama me një ftes që bënë për Zotin Basha, do të duhet të sirte në vëmëndje edhe njëherë afatet e registrimit. Pra, nëse këtë javë pas protestës e 25 majt do të ketë një rishikim të afateve ku kishtë në registrimi në fundit partit politike të datës 21 pril, do të kemi një tjetër shkelje, por këtë rale kodit zjedor dhe shkelje cila është pranuar edhe në 2017-ën. Kjo do të ishte mënyra e vetme, duke marë parasysh deklaratat publike zotit drama se nuk ka asë një diskutim përsa i përket datës 30 qëshor, nuk do të ketë shtyrje në periudën e 2 zjedore, pra nga 15 shtatori në 30 nëntor, dhe thënë këto e vetme a mundësi e mbetur për zotin drama që mund të ishte edhe kjo, e theksojmë dhe njerë një shkelje, ka të bëj me ndryshimin e afateve ligjore për të futur sërish opozitën e bashkuar në ringun politik. Më herët, të gjithë aleatët e partiz demokratike, por edhe Selia Blu ka kërkuar që të qoj komisionerët në KZZ, por ende zyrtarisht në komisionerin qëndrorë të zgjedjeve, nuk ka asë një list zyrtare me emrat e tyre të cilët PD, thot gjithashtu si një tjetër pikë these e qëndrimit të demokratve, si do të ketë një sy vëshguës brënda procesit zjedhore të tri e qërëshorit që nuk do tjetë dhe nuk do të mbahet me Zotin Rama, Krye Minister. Ne ndërko, Marcela, jemi duke ndjekur drejt për drejt të pamit që vinë nga qyteti i Durësit, ku Zotin Basha po shvillon të kime me mbështetës të partis demokratike disa dit, pra pak dit për para protestës e 25 majt, protestës radhës komptare që opozita ka njoftuar. Zoti Basha në njëse të këti takimi për zhvillon takime me njerëzit që kanë vendosur të bëjmë pjesë e këti aktivitetin në Palatin e Sportit Ramazan Njala. Besoj për pak, Zoti Basha do të mbaj dhe fjalë në rastit se jo ka gjithë interesin e medjave nëse do t'ja po se jo një përgjigje për letrën e disa orve më parë që kërë e ministri i vendit i drejtoj ati, po ndërko për para se t'japim sërish vëmëndje e këti aktivitetit të partijës demokratike jam sërish në transmitim të drejt për drejt në lidi direkte me Marcela Karapanqon Marcela, duhet të të pysja në këtë moment kur dy kuretare të partijës socialiste dhe partijës demokratike që duket si kur potentojnë të afrojnë me njëri tjetërin kreu i shtetit i lirmeda qëfar pozicioni ka marë? Për gjatë këtyre kove, unë e thashe edhe më herët, Zotim Eta ka qëni gatëshëm për të thirur një tryes, madja ka pritur se fikse pari partit aleate të partis demokratike për të zgjidur në gërqin politik, por sot në një dalje për media të iftuar në një prej aktiviteteve të fondacionit të marshal, duket se Zotim Eta ka lërduar të nga dy lideret politik, nga Zotim Basha dhe Zotim Rama për të dy ka pasur vëretje, se pari për Zotim Basha dhe për protestat që po zhvillohen dhe që duhet të jenë më të vetë për mbajtura dhe së dyti për Zotin Rama i cili ka ironizuar duke thënë se e qua në 30 qërëshorin një sukses kur në ndërko do ketë vetëm një kandidat për pëthuaj se gjysmën më të madhe të bashkive në gjithë vendin për më te për ndjeki materialin e përgatitur nga Klementina Cenkolari. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 shua në grevurie i Lirmetën, sot presidenti Republikës, a i gjenë aty rënjit e krizës politike ku ndodhët bëndi. Ja hoqëm gjitha vitët kontrol, balans, logaritëmja, dhe ka luëm nga i një sistem parlamentar, o ma shë kemë në rubrik parlamentare, kemë përru në një sistem të mbyllu partjak. Të gjithë e pyesin, qëfar bënë kreju i shtetit për të ndihmuar dialogun? Prezident e publikës nuk mund të ullë të avolim dy njerës apo tre njerës që thonë ne nuk ullej me këtë së është kërë minister, apo si kërë minister, ako edhe me të këtë tjetër që thotë që 30 qëshori do tjetë një ditë të suksesi e madhe për demokracin. Me gjendin e reformës në drejtësi është i pakënaqur. Qëse do t'ishtë e vërtet një sukses, Shqipëria 
as një minut nuk do t'ishte pa gjukat kushtetus. Pa përgjishme totale, përfshirë dhe partnerë ndërkomtarë, Presidenti akuzon e Uralius, misionin këshilluas të BES, se ka refuzuar kërkesen e ti për të ndihmuar në gjetin e izgjidhje. E Uraliusi qonë përgjigje zyrës presidentit që ne në takim në esë nuk vim do, se ne jemi mision teknik. Pra, jemi mision teknik, do të thotë që kemë marri porosi politike. Unë nuk e di dhe sot se nga kushu morë kjo porosi politike. Të kërkon presidenti Republikës, një gjë, të kërkon zyrtarisht, Ta kërkom për të mirë në përbashkët, për një reformë që kemë bërë gjithë bashkët. Meta nuk e fshesh gënjimin nga ekspertët e Europian. Po mirë, kjo radusi, si e kam i pyte për gjithë jo, një vërtetim, një kryetari shumë dërruar të Komisionit Ligjeve, për të zgjedhu një institucion që nuk eksiston në kushtetutë në Republikës së Shqipëris, në kundështim të hapëmur me kushtetutë në Republikës Shqipëris. Kjo nuk mund tjetë drejtësi Europiane. Marcela Karapancho, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt gjatë ditarit. Ndërko, për kërëj ministrin Rama, reforma në drejtësi po je rezultatet e saj dhe nuk është gjukata kushtetuese që pëngon kreun e shtetit që të mbroj 30 qëshorin si datë që ka dekretuar për zjedit vendore. A e pëngon mungesa e gjukatës kushtetuese presidentin e Republikës të mbroj datën e zjedive që si pas kushtetutës a i ka dekretuar falve tingut, gjukata kushtetuese është sot një djep bosh pa shëjtanin brenda shkurën kërëj ministri Rama në përgjigjet të deklaratave të presidentit meta. Në vijim, kërëj ministri i kërkon një qëndrim konkret presidentit meta për zjedit vendore. Pa diskutim, presidenti ka të drejt kur thot dige e mandateve është e papranueshme, por dhe më i papranueshme është përbetimi për digur zjedit se dim opinionin e presidentit për këtë dhe bashk me kritikat e ti me zi presim apelin e vonuar në mbrojtet e 30 qërshorit për fundon rama. Rezultatet pozitive të reformës në drejtësi, ndërko e një edhe ambasadorja Gjermane Suzan Shutz e cila nuk ndan të njëtin qëndrime presidentin Ilirmeta Shutz është dakord me kreun e shtetit për situatën politike duke ju bashkuar apelit për më shumë përgjëjtësi. Javë në ardshme, Komisioni Europian do të prezentoj raportin për përpjekit e Shqipëris për plosimin e prioriteteve kyqe të bashkimit e Europian. Bazuar në këtë raport, qeveria dhe parlamenti Gjerman do të marrin vendim për hapin tjetër logik të Shqipëris drejt integrimit, atë të hapjes së negociatave. Ja me bindur se Shqipëria ka marrë vendime të rëndësishme në drejtimin e duhur, si për shembul e reforma në drejtësi, që dalohet edhe krasuar me përparimin që kam bërë në këtë sektor vëndet fshinje. Polarizimi i thellë politik, bojkoti institucionove demokratike dhe vendi marse kanë nga dalsuar procesin e reformave dhe nuk kanë dimuar vëndi në përparimin e rrugës integruese. Ndaj, i kujtoj politikanve përgjësim për njerëzit dhe votuesit të veprojnë në interesin më të mirë për vëndi në tyre. Ndërsa procesi i vetingut dhe reforma në drejtësi janë bërë sot pjesë e debatit politik, ditën e sot me kolegji po sa që me apelimit shkarkoj, antarin e gjukatës lartë, Edmond Islama, në seansa gjyqësori u shvillua para ditën e sot me seans të cilën ndoj që kolegi Andojena Labani me cilën do të bisedojmë në këto momente në një lidjet e drejtë për drejtë. Andojena, mirë mbromat për shëndes, cilat ishin argumentat në cilat kolegji po sa që me apelimit në bështeti vendimin për shkarkimin e gjyqëtarit Islama Dheri më tamni, në fakt të arlin dhe ishtë mësuar të të gjonim për para kolegjit e apelimit të dilin të gjithë antarë të gjukatës kushtetuse. Në fakt, këtë radhë e kam patur kërëtarët dhe antarë të gjukatës e lartë, të cilët duket se kanë firuar. Tashmë, gjukata e lartë ka përfunduar e vetëm e dy antarë të saj, duke eliminuar Edmond Islamaj në bas një seansë e maraton për e një më dhjetë seansë ashtë gjysore në këshidhin në KPA, në Koligjin e Apelimit, pasi Edmond Islamaj është kapur në shkelje të hapur me pasurin. Si pas vendimit të këti kolegja, i nuk ka justifikuar do të pasurit e vëna në vite, për rrët gati 12 vite, nga periuda 2004 dhe në vitin 2016, një ko e gjatë kohore e karirës të ti gjysore, duke si kur për antarët e kolegjit e apelimit ka qënë e dyshin, përsa e përket vendosës së pasurive të cilat i kalojnë miliard dhe lek. Por ndisht një vendimin dhe kronikën e përgatitur nga dy CNN, për të kuptuar dhe më pas këtë e misërisht. Kolegji i posanë që mi apelimit, shkarkon nga të tyra gjyshtari në gjukatë së lartë, Edmond Islamaj. Pasuria e pa justifikuar në 12 vitet e karierës të ti si gjyshtarë, e kanë skualifikuar nga sistemi drecis, 
një prej tre antarve të mbetur eficient në Gjukatën Supreme. Vetingu nuk ka kushtyre as islamajnë, i cili u padit në KPA nga ONM. Se subjekti i vërësimit, ka kryen deklarim të papro dhe të pasra, të pasurive të ti në deklarat në pasurit dhe ti, në kuptim të njëri dhe, ti ka një dhe pesë aneksit të kusus, Në qëllim shmangje nga kontroli, në kuadrë të procesin të ingrestimi, të pasurisë të ti në formën e të kujditetit kesh. Pasuria të karuan në vite nga subjetit të vërtimit dhe personit lidu me të në formën e të kujditetit e kesh, pra jash sistemi bankar, arrinë vërën total e 30 milion, 493.870 lek. Pasurit paluet shme, mira hektar tok, apartamente, garajte, dhugari bankare, automjete si dhe hridalit nga teritori shqiptar, kanë kryzuar antarin në gjukatës e lartë i cili vendimin në kolegjit ka preferuar të mos e digjojnë në sa. Anduena pas këti vendimi për cilin folëm dhe mësuam edhe nga materiali që sa vëndoj që më vendi është pa gjukat kushtetuese, praktikisht pa gjukat lartë, nërsa gjukat a apelit të pritë e ti në nështrojt procesit vëtingu të së shpeti, si para shikohet dalja nga këngërë që i sistemi drecis. Në fakt, Edmond Islame ishte konfirmuar në dëtyrë nga KPK, por Komisioneri Publik e ankimuj vendimin. Komisioneri Publik pretendon se shkalla e pare vetingut nuk i ka bërë logarit si shduhet, ndaj nuk ka përdorur të njëtat standart e kontroli për të tjërët, duke e përbalur sërish Islamajn me procesin e vetingut. Por, Komisioneri Publik, që në nëntor të vitit 2018, u bëri thirje dhe e bëri publike dhe një trual të blerë nga ky gjyshtar, 25 fish më lirë sësa të shmimi real, duke e sjedhë kështu edhe dushimet e arsueshme në lidhe me pasurit e ti. Sot, në fakt, në gjukatën e lartë, ne kemi vetëm dy antarë. Dhe në një kohë kur volumi të qështjeve të cilat presin të shqyrtohen nga gjukata e lartë, ka shkuar dhe në 31.000 dosja është një shifër e konfirmuar zyrtarisht nga zyrtarit e gjukatës lartë, ndërkoj që shkarkimi islamajt nga ky post do të cili një ngërsh institucional në këtë institucion, duke marë kështu, duke bërë kështu të pa mundur marje në vendimeve nga kolegji, qofte dhe për një masë sigurimi, duke lënë kështu në ngërsh këto dosit dhe cilat presin dhe vendimet. Me dibici, një nga antarët e zjedhur të gjukatës lartë, është ka kaluar në këshidhin e lartë gjysor, ndërko flasim për Ardian Voranin, i cili kam betur, a i është një kosisht edhe kuretari i këshidhit e mërimeve në drejtsi, ndërko që kuretari i gjukatës lartë, Gjezair Zakanjori, i cili është konfirmuar në dëtyrë nga KPK, pritet që në javët e ardhë me të dalë në KPA, duke dalë kështu sërisht nga ankimet e bëra për pasurit e pa justifikueshme, do të presim se që do të ndodhe me të. Kjo do të... Mirë, jemi në pamjet drejtë për drejta, si që përshikni në të djathë të ekranit, është aktiviteti i partijës demokratike, ku zoti Lulzim Basha është duke folur të këmbështetësit e ti. Ndjekim nëse zoti Basha do t'jap një përgjigje referuar letrës që zoti Rama i dërgoj ati pak më parë për të bërë një trujez dialogu. Vezër dhe motra, zonja e zotri, dit për dit, Sytë e shqiptarve janë drejt pas diteve ku ne bashkojemi në sala dhe në sheshe në numra të papar e të padëgjuar prej dekadash me një qëlim, me një kauz dhe një përbetim për të mos hedhur as një hapë pas në betejen tonë komtare Në betejën tonë, europiane, në kauzën tonë, për Shqiprin, si qithë Europa. Një bashkimi tilë popullor nuk është parë që në ditët e përmbysjes diktaturës, ditët që bashkuan shqiptarët dhe rreth kësaj ëndret madhe, ëndres liris, ëndres dignitetit 
Andrës së Mirqenjes, 30 vite kanë kaluar. Rugajon, drejt e Europës, është e mbushur me dhindje dhe sakrifica askush më mirë se dursi dhe dursakët nuk e din e nuk e njojnë kalvarin tonë drejt e Europës, që nisi në brëmjen e pes korikut 1990, kur mira bi dhe bia shqiptarësh u nisën si refugjat, u larguan nga vendi me i pashprez dhe më mizor, mira e vjetra mira tjerë, ka përcyen detin, shumë prej tyre nuk ja dolen, e shumë të tjerë u larguan në kërkim të ndrës për njetë më të mirë. U shvendosën e Europë, u bën njëshë, me Europën, dursa këtë u bënë me italian se italianët, shqiptarët u bënë me europian se europianët, dhe ndimuan familjet e tyre në shtrënges të të mersh me mjerimi, mbi të gjitha ndimuan për të hapur syt një kombi të izoluar, dhimbje dhe sakrifica, por ne dinim atëherë, se rrug tjetër përveç Europës nuk ishte edhe sot e dim nuk ka rrug tjetër përveç Europës por ky bashkim sot ka një tjetër mesash kur më shqiptarët nuk do të dargojnë kokullu nga vendit tyre kur më si refuqat kur më si klandestin ilegal të detyruar nga mjerimi nga skamja nga depresioni që u shqen bandan pushtet dhe krye banditi, krye ajduti, krye i korruptuarin, krye të saj. Jo, tani, tani as një minut më dhonë, ka ardhur koha e një beteje vendimtare për jetë avdeke për të bërë Shqiprin si qithë Europa. Vlezër dhe motra për gjasht vite me radhë. Europa i kam bëllur dyër të saj, sepse e dirama kam bëllur derën e progresit Shqipërisë dhe dhe Europës, duke asë gjësuar zgjede dhe lirat ndeshme, duke mpushur parlamentin me trafikant, vrasës për dhunues, duke emruar në kryet bashkimet vendit, Krye ora, hajtut për librin kines, si vëngjush dako me shok. Duke shkatruar institucionet, duke përqëndruar gjithë pushtetet në dojnë e ti, duke jadhuruar top tan budgetin e shtetit, taksat e shqiptarve, pasurit e shqiptarve, bregdetin, letën në timit, minierat, naftën, energjin, Koncesionet, gjithë shka, një grushti oligark është korruptuar, që nga mgjesin dark, bëjnë pazarët me diramën, vjedhin me diramën, si të papsitur. Kështë e kjo një pjesë e fjallës, Zotit Lulzim Basha, drejt për drejt nga Palati Sportit në Durës, ku a i po zhvillon në takimin me mbështetsit e ti për para protestës kombëtare të 25 majtë pra të shtunës e ardhshme. Zotit Basha, derim tani nga sa e ndoqëm, nuk ka artikuloj letemi një përgjigje referuar letrës së disa orve më partë të Krye Ministrit Edi Rama për të ullur në një trujes të dy bashkë dhe për të zhvilluar dialogun në funksion të zhidhjes krizës politike. Detaj tjera ne do të përcilim në apsirat të tjera informative të takimit Zotit Basha në Durës, po nërko do të vjëm të flasim për zhvillimet politike, ju sigurisht keni mundur të informoni se një grup parlamentarësh i kërësuar nga Gramoz Ruqi gjatë 2-3 ditve të fundit, ndodhet në hag në Holandë, ku kanë zhvilluar takime me deputet dhe zyrtar holandez, një vend skeptik kë për hapjene negociatave të Shqipëris me bashkimin e Bropian. Takime këto të cilat i ka ndikur kolegja jona Elona Gjylmi prej dy ditësht të me cilën do të kemi një biset në këto momente. Elona, të përshëndes, mirë mbrëma, a vlem pytja, a ja rriti që limit grupi parlamentar shqiptar për ti reguluar një mazhin vendit tonë të këtë deputetet holandez? 
Ajo që vlen të kësohet Arlindur se e gjithë politika shqiptare, ajo, ajo parlamentare u paracit e bashkuar në syte holandezve, i kërkuan që të marim votën e tyre për hapen e negociatave dhe morën garanti se uh, politikanët holandez nuk do të shkojnë në tutje përsa i përket të qështje së vizave rezolutu në votuar në muajnë pril. Pasi ishte një ndër qështjet e nëzeta të diskutuara të paktën në Komisionin Parlamentar për qështjet e Europiane. Zonja Rudina Hajdari ishte një zë i fort në mbrojtje të politikës të derit anishme përsa i përket të asaj që është bërë me reformë në drejtësi dhe garantoj se të bashkëpunimi do të vazhdoj pavarësirë se... Uh, Kënd vështrimet janë të ndryshme përsa i përket të qështjeve politike të brëndshme, por ato mbeten politike brëndshme si pasaj. Dhe dhuna nuk është argument. Me gjitha të, kjo shfaqe e politikanëve shqiptarë që kërësojshë nga Gramoz Ruqi dhe në përbërjet të delegacionit ishën gjithashtu zonja Hajdari si kryetarja e grupit parlamentar të opozitës dhe zoti Taulan Bala si kryetari i grupit parlamentar të majorancës, la një përshtypje pozitive duhet thënë në sytë e politikanëve holandez. Nuk ishën vetëm drejtues të rëndësishëm institucionesh, por dhe ishë drejtues të të institucioneve të rëndësishme si NATO, apo dhe ambasadori i OSBS në Tiran. Ta ishin dy personat të cilët i sugjërua në delegacionit shqiptar se si duhet të silet dhe se si duhet loboj për kundrejt parlamentit dhe qeverisë holandeze. Kur ishtë që në Shqipëri një qështje që e publikut dhe është e shtukjojtur i debat dhe rezolut që kanë gjithë parlamenti holandez njithur me në prejën e vizave për shqiptarët ishte një gjë e është zakonisht e mirë që vetë juve e kini ndjeku në afer që një nga deputetet u shprehapur dhe qartë që me gjithë se unë kam diskutuar për këtë rezolut me gjithë se kam votuar prokse e rezolute Unë kam qenë në dërgjeshën që para se diskutuar dhe para se tipja votën, kjo gjë është e paralizushme. Pra që është një gjë politike e brëndshme. Po kriza politike në Shqipëri e Elona Azuri, vend të kë bisetat e parlamentarëve tanë me zyrtarët holandez, si e kam përshkruar Gramoz Ruqi, Taulant Bala dhe Rudina Aydari situatën vendin tonë në prag të marjes e një vendimi për negociatat? Ishtë një ndër pytjet kryesore që ishtë truan si uh, kryetarja e dhëmës par parlamentit, ajo e senatit me cilën në takuan sot, por dhe grupi i deputetve të Komisionit për qështit e integrimit, uh, një pjese të cilit do të bëjë dhe raportin në fakt mbledhës të gjithë takimeve që patën në Tiran. Por, uh, Zoti Ruqi i parashtroj, ishte a i që mbajti fjallën në fakt, i parashtroj të gjitha argumentat për cilat, si pas ti, Partia Demokratike dhe Lëviza Socialiste për integrim nuk kam baza në shëndrimin e tyre, për faktin se në zjedjet e 2017-ës nuk pati as një kontestim dhe se tashmë dhuna nuk është argument për të gjithë sieljen e tyre duke, duke finalizuar me djegje të mandateve. Në kratë ti doli dhe zonja Hajdari. Gjatë ditës e sotme në pronuncime që pati për mediat, zoti Ruqi tha se as një nga politikanët me cilë të takua, nuk i shtroj pyetjen se si do të mbroj zjedjet dhe nëse ka një plan në B majoranca për të mbroj të urpikërisht 30 tjërshorin, të cilin në Opozita pretendon se nuk do të lejoj të, të zhvilloj procesin elektoral. Si pa Zotit Ruqi, është e pa imaginushme për ndërkomtarët që të mos ketë zjedje. E qartë, mirun të falenderoj, ishim drejt për drejt nga Haga në Oland me gazetarin tonë Elona Gjylmi. Ndërkohë, ne do të shkëputemi për një hapsir, këthemi pas pak. <tuh> Jemi sërish në transmitim të drejt për drejt, kësh ditari orës 19 këtu në A2 CNN do të vjojë me informacionet të tjera. Studentët i rikëthejnë protestave për arsim cilësor të grumbulluar para Ministrisë Arsimit ata e që luan me gure mjetë e piroteknike në drejtim të institucionit, ku pati edhe të pyërje gjamësh. Të rinjë të publikuan 14 kërkesa me styre dhe pikat e reja nga uniformat blu ndërko nuk pati ndërhyrje, ndërsa studentët e mbyllën protestën e tyre pas rreth një orën. Studentët i rikëthen protestave para Ministrisë e Arsimit, ashtu si 6 muaj më par, por shumë të pak në numër, të rindë kërkuan plotësimin e kërkesave të pambajtura nga qeveria. 
me të muese në duar dhe me flet të barda për të treguar se pakti për universitetin është një dokument bosh, studentet kanë publikuar 14 kërkesa me styret e të reja. Ata këmgullin për anullimin e ligjit arsimit e lartë, për gjysmimin e tarifës së ciklit master, investimin në fakultete, rritje të peshës e votës studentore, por dhe rritje pagash për pedagogët. Asë një nga pikat nuk është gjetur zgjidhje, përveç se pikës parë që është për gjysmimin tarifave dhe kjo është bërë në mënyrë të pjesme, sepse si që ditë janë për gjysmuar vetëm tarifat e bachelorit dhe vetëm për një vit akademik dhe janë bërë në përmjet një fëgë mëje e cila në këtë vit akademik maron dhe vitin pas ardhës nuk zgjidhje. Duk analizuar paktin për universitetin dhe duk analizuar edhe afate që vendosi qeveria, ne mendojmë se asë nga pikat që ne kërkuam realisht nuk gjendët n Gjatë protestës, studentët kresish nga fakultetit drejtsis dhe shkencave sociale, hodhën të muese, shashka si dhe që luan me gur, gjamat e Ministrisë Arsimit. Kjo revolt është akumuluar në dërmja studentëve, është arsuja se në paktin për universitetin, ishte thjesht një pakt fasadit që ju prezentua studentve, u prezentua një platformë me punësimit të të rinjve ekselent, që në vetë vete është një detyrim ligjorë për shtetin. Policia nuk ndryri gjatë protestës, ma dje forësat Shqiponja dhe ato të rendi të pozicionuara pas ministris nuk janë shfaqur para studentve. Ndërko të rinjë deklaruan se do të ketë të tjera protesta, por pa një datë të caktuar. Protesta është vendosur që tjetë një ditore, o si që thash, ne do të protestojmë, në gjitho moment që arsimi ka nevoj për ne studentë. Vetëm jorë zjati protesta e studentve dhe blokimi qërkullimit në rrugën e dursit. Ndërko kjoj organizimi studentve nuk kaloj pa marë vëmendjen e Krye Ministri Tedi Rama, si përgjigjen dhe i protestës së të rinjve student kreu i qeveris, postoj në profilin e ti një video ku informon të mbi angazhimet e mbajtura në kuadrë të paktit për universitetin nga listimi numërit të studentve që përfituan ullin e tarifave, punësimet e ekselentve në administratën publike e derit e krimi, apsirave për më shumë vendimari e ishin informacionet e shpërndara nga kreu i qeveris në këtë video që po shikni. Ministri Aja Arsimit Besa Shahini ka reaguar për protestën dhe goditin me gurë ndaj institucionit për mes një postimi në profilin e saja jo theksoj se të rinjë të nëzitën nga politika dhe vepruan si pas modelit më të keqë të opozitës. Për ministre në Arsimit, në protestën e 22 majt nuk kishte student, por si do qoftë citon Shahini turpi, umbetet atyre që lanë nam me protestën e këthyër në një shfaqet të teatrit të dhunë shumë opozitarë. Sa i përket dokumentit paktit për universitetit, Ministrja përmëton në angazhim për plocimin e të gjitha kërkesave ndaj studentve. Ambasadori Bashkimit Evropian Bernd Borshard kritikon opozitën për protestat të dhunshme nuk mund sulmojt prona publike dhe policia nga një grup njerëzisht e kësom Borshard i cili kërkon një opozit efektive. Kreu i prezencës o SBS, Bernd Borshard vion të kritikoj opozitën për protestat e dhunshme. Këtë hera i ka vën për balë protestave me Molotov, protestat pejsore të studentëve. Të rinë shqiptarë u të hoqën fushatën kunder importit të mbedjeve. Fituan respekt të gjërë për fushatën e tyre të gjatë dhe vërtet komptare për standarte dhe kushte në arsim. Ka një ndryshim të qartë mes një fushate të vazhdueshme e protesta shpajqësore, aktive të sinqerta e vërtet populore dhe një numëri relativisht të vogël njerëzish që sulmojnë policin me kokteje molotovi dhe dëmtojnë pronën publike dhe private. Një thirje pati për ligjvënsit brënda dhe jashtë parlamentit. Qeveria ka nevoj për opozit demokratike më serioze dhe më efektive. Qeveria ka nevoj të sfidohet dhe të kritikohet, ajo ka nevoj të shtyhet të drejt reformave që synojnë Shqiptarët. Në valën e protestave të opozitës të jashtë parlamentare, Borshalt ka pasur disa reagimet e ashpra për të cilat pati dhe një kunder përgjigje shejmë o një të urpë të kesh në murin e hyrjes rezidences të ti në Tiran. Ndërko lidershipi partiz demokratike, ka porositur ish deputetet të mos komentojnë as një fjal për deklaratët e borshërt. Beteja nuk është me ambasadorët, por me ramën, mësohet të jenu dhe zuar demokratët. 
Në konferencën bisfita dhe sigurisë në Balkan, organizuar nga qendra marshal në fokus ishte dialogu mes Kosovës dhe Serbis. Presidenti Lir Meta dhe ish presidentet Jahjaga dhe Bujarnishani dënuan tezat për ndryshim kufinsh në rajonin ton. Tre president kunder i desë ndryshimi të kufive në Balkan, për shirë Kosovë-Serbi, më jash për a i në dëtyr i Lir Meta. Të gjojmë shpesh, për orë e përshet mos bashkojnë gjithë shqiptartë. Apo jo? Po, në të tyshëm qëtë mos bashkojnë gjithë serbët, në të tyshëm qëtë mos bashkojnë gjithë kratët, dhe këto delirime, gjoja patriotike, janë një diabolizëm i gjallë. është i përpjekja e politikanëve, autoritarë, për të shkëmangrë nga logaridhënjet e brëndshme dhe për të provokuar tema të cilat të spostoj në vëmëndin opinionit, përgjësit të e tyre dhe shpesh e bëngë të në mënyrë të koordinuar. Njëri pasonë, volebol, mos dhe i vrajim e latasën. Në konferencën për sfidat e sigurisë në Balkan, ish presidenti Nishani poli me shqetsim për devijimin e dialogut mes Prishtines dhe Beogradit. U targetuar për të infektuar, dramatizuar, stopuar dhe madje devijuar tërësisht nga gjeneza e ti e për të shëndruar në një mutacion që qënë të jo tashmë drejt paqësimit dhe bashkjetesës, o drejt putis pandorës. Ish presidenti e Kosovës, ati feta Jahjaga, denoncoja të që e cilësoj standart të dyfish kërë është fjala për vënjën e kushteve dhe Kosovës e Serbis dhe kujtoj ngesën e lëvizës e lirë për Kosovarët, prej razi a jë kërkoj të heshtë të nëzërat për ndryshim të kufive. Në të njëtë në kohë, rajoni jonë është ekspozuar nda një retorikë të rezikshme rrëth ripërcaktimit të kufenjive. Në të jenë që është të të ndjeshme dhe të diskutim në nënkupton këthimin tonë të kaluarën, të shënuar me prejudha të dhunshme, të vuajtjes dhe të përqarjeve. Në trujeza, aktorët kërkuan vijimin e bështetis së bashkimit Europian dhe Shëbans për integrimin union të vëndeve të Balkanit përëndimor. Plani ri kërëj ministres britanike për Brexit është kritikuar dhe kundërshtuar ashpër nga parlamenti. Tereza Mej kërkoj më bështetin e ligjvënësve dhe e prezentoj ujdin e saj si mundësin e vetme për një largim të regullt nga bashkimi evropian, por opozita njoftoj se nuk do të avëtoj. Plani ri i kryo ministres britanike Tereza May për Brexit është pasuar nga kritika të forta. Sekretari në hije për largim nga BE, Kay Starmer, tha se oferta e shefës e qeveris është shume dobot. Gjithashtu kritika të forta nda i këti plani pati edhe nga konservator të tjerë, ndërsa prezentoj plani në dhomën e komunve. Me i bërim dje se në të përfshjet dhe votimi në parlament për mbajtje në një referendumi të dytë. Por që kjo të ndodhë, Krye Ministria kërkoj filimisht aprovimi në ujdis së saj për Brexit. Nëse parlamenti ratifikon ujdin për para pushimeve verore, mbretëria e bashkuar do të largohet nga bëhe në fund të korikut. Ne do të jemi ashtë strukturave politike të unionit. Do të ndalojmë që ligjet britanike të garantohen nga një gjukat e europiane. Do të japim fund lëvizje së lirë dhe pagesave të larta vjetore për bugjetin e bëhes. Me i thandër të tjera se kjo është shansi i fundit për të përmbyllur divorcin me bëhen. Në të kundër të ajo paralajmroj Brexit pa ujdi ose anullim të largimit nga unioni, por lideri opozitës laboriste Jeremy Corbyn u shprej qartë se nuk do të ambështes propozimin e krye ministres. Kjo qeveri e shume dobët dhe përqar për të ndjerë vendin jash kësa i rëmuje, të cilën ata e kanë kryuar. Ndërko votimi për ujdin e mej pritë të ndodh me tre qërëshorë. Miru rikëthejme dhe njërë zhvillimeve në vend, do të shkojmë sërish në durës në këtë lidhjet e drejtë për drejtë është ende Zoti Basha duke folur për balë bështetësve të partijës demokratike në palatin e sportit në këtë qytetet. Ndikim. Kush do që të ketë një qeveri pengët krimit dhe të kriminelve që vullose firmos vjedje dhe grabitje më të mëdhat, më të thelat, më të hatashmet në njës të nëndë vite. E pra, që është tja e dytë që duat ndaj sot nga dursi, është kjo, po, ka dhe një ndarje tjetër. Edi Rama i ka kapur të gjitha.
Aí cá sot chevelin, pseudo parlamentin, pseudo policin, pseudo dreitsin, mediat cruesore, aí cá cá por economia me oligarcat, ni glush ni erzish me cruei diramon, aí cá cá por te gita. Ater, cuja na sete tona, cuas força é on, cuja na sete tona, po. A i ka ka për të gjitha, po pikri sot e ka të gjithë popullin kunder, të gjithë njerëzit të bashkuar, e të vendosur, për t'i dhe në fund, këti teatrit shëmtuar politik, që na kushton që do dit mira vende pune, që kushton shqiptarve spitalet pajlace, që i kushton vogljushve, Arsimi në kolaps që kushton vendit ton mira emigrant qdo dit. Kjo përbalje ka sot në një leran pakicën më të të kurur të horave, zuzarve, kriminelve, gangsterve dhe politikanve të korruptuar, pakicën e vesit, pakicën e krimit, pakicën antivlerave, para shumicës më të vendosur, më të pashkuar, dhe më morale që Shqipria ka njërë. Për ju, është kjo betej vlezë dhe motra. Për ju, do tjetë e fitorja e kësaj betej që kur më Shqipria mos të bjerë në gratskën e një njeri ju apo një grushti politikanësh që premtojnë mrekulli, premtojnë 300.000 vende pune, shëndetësi falas, legalizime falas, dhe pastaj mbyllin qindra mira vende pune, ja dorzojnë parat tue atë shëndetësis, tre oligarkve, prishin shtpit palic, hedhin gas helmuës fëmive, norën pest mëgjesit për të nëzjerë nga shtpit e tyre, pra që kur më, qeveria, mos tjetë pengi kriminelve, dhe për këtë, Kjo bete nuk do të përfundoj thjesht dhe vetëm me largimin e Edi Ramës. Largimi e Edi Ramës është hapi parë... Po vion të flasë më bështetës dhe të ti në palatin e sportit Ramazan Njala në qytetin e Durësit është stacioni radhës i krye opozitarit për para protestës së radhës komptarit e njoftuar nga opozita në datën 25 maj. Mirë, do të mësojmë tani nga Tanja Porja se si do tjetë motin në vijem. Mi mërma të ndërruar që kërësa dy si e nëmë, pas një dite kërësish me djelë në 90% të teritori, dita e nesime do të vijoj me këthilimet të shpeshta për vranësira të pakta, dhe i norte mes ditës, kur presim zhvillim të vranësirave në teritorin shqiptar, të cilat gjatë pas zites do të gjenerojnë shira kërësish në veri dhe në zonat lindore, dërko është shira të izoluar, kjo në zona qëndrore dhe në ju blindje të teritorin shqiptar. Përsa i përket temperaturave, ato do të rritën në mëngjes, por edhe në mes ditë, duke bërë që vlerat minimali dhe maksimali në rang teritorit të luhaten nga 8 vlera me ullët në zonat lindore, si në Berlindje dhe në Juglindje, dhe i në 25 apo 26 gradë Celsius maksimum kjo që pritet në zonat e ultërsirës përndimore. Në zonat dëqantat të teritor shqiptar, pritet edhe 27 gradë Celsius, kryesisht në ju përndim të vëndit. Përsa i përket Europës, ne e sërparacitet me shira në zonat lindore të saj, dhe kryesisht vranësira dhe shirat janë të fokusuare në Balkanin përndimor, si edhe në drejt verilindjes Europës, ndërko reshimë të pakta do të ketë Europa qëndrore, cila prej 3-4 ditësh ka patur aktivitet atmosferik dhe reshje të konsidurueshme, po ashu reshje të pakta do të kemi edhe në brigjet veri përndimore të kontinentit. Temperaturat nesër do të ullin letë në zonat lindore të Europës, por rritën temperaturat në ju përëndim të kontinentit e Europian, duke bërë që maksimumit të njëgjitet në 33 apo 34 gradë Celsius, kjo në jug dhe përëndim të Portugalisë. Kjo është informacion i motit për ditën e nesër, për teritorin shqiptar, por edhe për kontinentin këtu në adu CNN bashkë, miru pafshim. Me këto informacione nga Tanja Porja, ne kemi mbritur edhe në fund të ditarit orës në të mëdjetë, unë ju kujtoj gjithashtu që të klikoni dhe faqen tonë të internetit, a 2cnn.com, ku do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë nga të mirë.
Unë jam Arlin Disa. Ky është ditari në app 2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.